Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal sind wir auf dem Weg nach Kaschubien oder wir sind schon dort angekommen. Wir sind ja von Weber gefahren über Leborg äh, weiter nach Parchowo. Und da haben wir uns als Übernachtungsort ausgesucht, ein Landgut, Kalex heißt es. Und äh, das ist quasi mal Übernachten auf dem Bauernhof, also mal was anderes und ja. Traumhaft, traumhaft. Aber zu sa dazu sagen wollten wir noch, äh, der Tag fing sehr drückend und sehr ja. schwül an. Und dann kam das Unwetter. Wir ja. mussten so, sogar unterwegs anhalten, ja. weil es ja zu gefährlich geworden Ja, Starkregen. Was, ja, was vielleicht unser Glück war. Ja. Nämlich, wie wir dann endlich weiterfahren konnten, äh, hat dann auf der Straße ein Baum quer draufgelegen. Ja. Und, und wir konnten gerade noch so vorbei. Ja, ne? Gerade noch so, genau. Zum Glück ahnten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sich das Wetter während unserer gesamten Polenreise weiter nur noch von einer sehr wechselhaften Seite zeigen sollte. Wo sind wir eigentlich? Wir sind auf dem Weg nach Kaschubien. Wir kamen ja von der Ostsee von Weba und sind über Leborg dann weiter runtergefahren. Hier wird eingeblendet, wo das Landgut Kalex, unser nächster Aufenthaltsort, so etwa liegt. Kaschubien, das erstreckt sich von der Halbinsel Hell, von der Ostseeküste östlich bis Danzig bis hinunter. Und hier kann man in etwa so die Ausdehnung sehen. Rund 200.000 Menschen sprechen heute diese Sprache. Kaschubisch ist eng verwandt mit der polnischen Sprache. Ja, die Straßen teilweise äh, nicht so gut. Abenteuerlich. Abenteuerlich, um es mal nett zu sagen. Auch die Zufahrt zum Landgut, ähm, ja, aber, aber gelohnt, da seht ihr gleich die Bilder, aber es hat ja. sich gelohnt, es war absolut wunderbar ruhig dort. Und eine Schaukel direkt am See, ja. <lacht> da werden Kindheitsträume wahr. <lacht> ja, okay, dann Film ab. Das letzte Stück Wegstrecke bis zum Landgut führte über diese einspurige Straße. Und ich habe immer so bei mir gedacht, hoffentlich kommt uns hier niemand entgegen. Von den vielen, vielen Bauernhöfen, die es in Polen gibt, bieten ca. 10.000 Dienstleistungen für einen Urlaub auf dem Bauernhof an. Wir wollten das einfach mal ausprobieren und wir haben uns auf Anhieb in diesen Ort verguckt und haben urlaubsreif, wie wir waren, die Zeit in dieser Ruhe an diesem See wirklich sehr genossen. Die Einrichtungen sind sehr einfach gehalten. Es ist aber letztendlich alles da, was man braucht. Man kriegt Trinkwasser, man kann Grauwasser und Chemietoiletten entsorgen. Es gibt ein einfaches Klo und eine auch einfache Dusche. Der Rest ist wunderbare Natur und dort kann man sich auch einige Tage wirklich und wahrscheinlich auch länger wirklich gut aufhalten. Wir haben ein paar Tage wirklich nur die Ruhe in dieser Landschaft auf uns wirken lassen, haben gar nichts gemacht, haben die Natur beobachtet und einfach relaxed.
Kaschubien erstreckt sich ja wie schon angedeutet von der Ostsee mit ihren Steilküsten bis ins Land hinein mit doch für die Gegend relativ hohen Bergen weiter bis zur Kaschubischen Schweiz mit vielen Seen, eine Seenplatte und großen Wäldern. Einfach eine sehr abwechslungsreiche Landschaft. Gastgeber des Landgutes sind übrigens Jolanta und Franz Becker. Herr Becker ist geboren in Deutschland, er ist Hamburger und ihn hat es der Liebe wegen vor vielen Jahrzehnten nach Kaschubien verschlagen. Die beiden bieten neben der Möglichkeit für Stellplätze auch noch das Vermieten von einer Ferienwohnung und einem Ferienhaus. Das ganze Areal umfasst etwa 20 Hektar. Der Name Kalex, der kommt übrigens, falls ihr da rätselt, von, der, von den Anfangsbuchstaben der beiden Töchter Carolina und Alexandra. Und natürlich gehören zu einem richtigen Bauernhof auch Tiere, wie zum Beispiel Ziegen, Pferde, es werden Wildschweine gezüchtet auf Kalex. Und Highland Kühe. Ja, und dann waren wir noch ganz kurz an dem kleinen Flüsschen. Oh. Also es wird L, äh, SL, L wieder durchgestrichen, also wahrscheinlich Swoop ja, ja. Äh, gefahren. Das ist ein Flüsschen, was ganz beliebt bei den Kajak oder Kanuten besser gesagt ist. Und da ist 1961 Johannes Paul II., als er noch Pfarrer war und kein Papst hat er da eine Kajaktour mit anderen Leuten zusammen gemacht. Das bezeugt ein Denkmal. Aber genau. lange Rede, kurzer Sinn, genau. guckt Aber einfach. Sieht so unruhig da aus, ja. also ganz toll. Ne? Die Supia, auf Deutsch Stolpe, ist ein 137 Kilometer langer Küstenfluss, der schließlich in der Ostsee mündet. Auf 125 Kilometern ist er gut mit dem Boot befahrbar und Wanderer können sicherlich die ein oder andere Etappe am Fluss auch zu Fuß zurücklegen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, wir würden, würden wir uns darüber sehr freuen, <lacht> über das Däumchen. Genau. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch keins habt. Ja, und das Glöckchen könnte man auch aktivieren, dann erfahrt ihr immer wieder was, wenn wir was Neues hochgeladen haben. Und wie gesagt, über jeden Kommentar freuen wir uns, stellt Fragen und und genau. und. Also, bis zum nächsten bis Video. Bis dann. Ciao. Tschüss.